言葉にしてみたそんな夜今日の動画は講談写真書教養としての将棋大人のための番外講座から梅沢忠夫さんと羽生善治さんによる対談を抜粋して扱います皆さんは梅沢忠夫をご存知でしょうか死の巨人といえば例えば立花隆さんを思い浮かべる人も多いかもしれません田中角栄研究は日本のウォーターゲート事件ともいえるロッキード事件に関する調査報道の先駆けとしてつとに有名ですまた猿学宇宙生命科学臨死体験など設定したテーマを徹底的に掘り下げた著作は非常に有名ですそうしたテーマについて事前知識がほとんどない状態からその分野の最先端の研究者にインタビューできるほどの知識を短期間に習得するために書店へ行ってそのジャンルの文献を棚ごと購入して読みあさるというエピソードもよく知られていますそうして収集した本を所蔵するために通称「猫ビル」を建てたというのもよく知られるところです試験ながら日本における「地の巨人」の系譜でいけば立花隆以前の「地の巨人」として梅沢忠夫さんを思い浮かべます梅沢さんは兄弟の教授でしたから立花さんがジャーナリストであったのに対してアカデミズムの住人といえますが学者の学問の世界に閉じこもっているというステレオタイプなイメージをいわば寛骨だったりする今で言えば情報発信の巧みな企画し行動する学者の先駆者といった印象もありますこのチャンネルの視聴者の方の中には知的生産の技術を読んで兄弟式カードで勉強した人もいるかもしれませんまたかつての大阪万博のプロデューサー的な役割を小松左京さんらとになったことでも知られます独自の文明史観を提示した梅沢忠夫実はあまり広く知られてはいないかもしれませんが日本における情報社会論の先駆者でもありました1963年というまだインターネットも登場していない時代に情報産業論を表していますそうした意味で今日の動画で紹介する羽生善治さんとの対談を収録した教養としての将棋大人のための番外講座で示される視座にはいわば情報社会論の先駆者としての梅沢忠夫が提示されているのかもしれませんこの本は将棋をよく知らない人でも将棋を語る権利があることを知らしめることを目的として企画された本です。知りたい学びたいを満たす教養講座、資格取得のくべるナレッジアカデミー。この本の初めにには次のように述べられています。実は将棋とは一度も自分でプレイしたことがなくても、全くルールがわからなくても面白がったり。感動したりすするることがでできるゲームです中略将棋盤の外に広がっている将棋の魅力とは一体何かを一人でも多くの方に知ってほしいそう願う8人の思いが結集してこの本は出来上がりました8人の中には皆さんご存知のあのスーパースターもいますがその他は皆将棋のプレイヤーではありません学者であったり職人であったり教育者や記者であったりと多したようですそんなメンバーによって将棋の本が作られるのも異例のことと言えるでしょうしかしそれぞれの立場から語る番外の魅力は楽しさと知的刺激にあふれていて完成した今これまでにない読み物となったのではないかと思っていますこの制作者一同で述べられた除雪は将棋をよく知らない人でも将棋を語るいわば権利があることを高らかに宣言していますちなみに私がこの本を知ったのは実はつい最近のことでこの動画チャンネルは出ざすだけい大人の将棋教養ラジオと歌っているので名称をパクったのではないかと思う人もいるかもしれないのですがパクリ先はこの本ではなくむしろ山田五郎さんの方だったりします笑いそれはさておき今回の動画は2019年6月に講談写真書から発行されたこの本の中から梅沢忠夫さんと羽生善治さんによる対談を抜粋していますそれではどうぞ将棋を伝える
ことの大切さ梅沙夫かつては増田大山の他にも個性豊かな騎士がたくさんいましたひょうひょうとした雰囲気ながら名人にもなり名将の趣向きがあった塚田正夫真剣士からプロになり怪しい手を連発して妖刀と恐れられた花村元次お坊さんにして騎士でもあり豪快な将棋で荒法師と呼ばれたなだ連勝とかね今の将棋界ではそういう個性を打ち出すことはなかなか難しくなっているのではないですかハブ確かに見た目もボサボサの頭に武将ひげの人とか丸坊主の人はいなくなりましたね笑い誕生でも独自のスタイルを打ち出している騎士が少なくなってきたことは否めませんあまりにそういう状況が進むとコンピュータが指しているのと変わらなくなってくる気もしますねただ私は外見はともかく騎士の内面は昔も今もほとんど変わっていないと思っていますやっぱりみんなものすごく負けず嫌いですし笑い将棋を通して自己表現したいと思っている人もたくさんいます確かに情報の占める比重は高まっていますがそれは情報不足のせいで最初から勝負にならなくなるのを避けるためであって勝負がつくのは結局情報とは離れた道の局面になってからですそこからは棋士の個性と個性考え方と考え方のぶつかり合いであってその点は昔も今も変わりませんそう聞くと嬉しいですねただファンの目にはその部分が分かりにくくなっているのは事実でしょうね時代の流れとはいえプロの将棋がアマチュアの方が指す将棋とどんどんかけ離れていっているのは大きな問題だと感じています野球でも他のスポーツや学問でもそうですが技術がどんどん進むにつれてどうしても素人には何が起きているのか分かりにくくなっていきますその意味では素人にも分かりやすく解説したり批評したりする仕事がこれからますます重要になってくるでしょう将棋で言えば新聞などに載る観戦機ですね特に将棋の場合観戦機は大事ですスポーツと違って私のような素人は盤を眺めているだけではプロの指し手の意味は全く分かりませんからねしかも指し手の説明だけではなく騎士を人間を描かないと本当の感染期にはならないまた昔の話になって恐縮ですが私が知っている感染期では囲碁は川端康成のものがそして将棋では坂口安吾が書いたものが大変良かったと思います坂口の感染期は勝負を描きながらも人間を実によく観察しているのですあ、木村先生、吉尾十四世名人、戸塚田、正雄、先生の名人戦の観戦記は読んだことがありますさすが、よくご存知ですしかし、今観戦記を書こうとしたら、相当勉強しなくてはなりませんで、ね、今の最先端の将棋を知らないことには一人一人の棋士がどんな考え方で勝負に臨んでいるか、どこをどう工夫しているか、深いところが見えてこないわけでしょうそれがわからないと結局は人間も描けません。昔はとにかく増田という人間を見ているだけでもやることなすこと面白かった笑いそれを描写するだけで感染期になったでしょうが今は羽生さんにしても見た目は優等生だからストレートに書いても正直言って面白くない笑いそれでも内面では大変な葛藤をされていることを伝えるにはやはり勉強が必要ですねええそこが今のプロの将棋を伝える上で難しいところですやはり熱心な方に書いていただくと、騎士としても嬉しいですね。私も羽生さんの将棋を一度ゆっくり盤に並べて、研究してみたいと思います。ぜひ一度、観戦記をお書きになってみてください。横太り穴熊の将棋だと、気分が悪くなってしまいそうだけど、笑い